வணக்கம் நண்பா நான் கிஷோர் குமார் நீங்கள் பார்த்துன்னு இருக்கிறது கேக் ஆஃப்ஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு தமிழ்ல நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க ஆனாலும் நான் ஒரு வாட்டி சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை ராயல் என்ஃபீல்டு ஹிமாலயன் இந்த வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்புறமா நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு சில ரிவ்யூஸ் குட் பேட் எல்லாமே கலந்து இருக்கிற ஒரு வ்ளாகாக தான் இருக்குது இந்த வ்ளாக் ஸ்டார்டிங் வித் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஆர்பிஎம் மீட்டர் ஃபியல் கேஜ் ட்ரிப் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் காம்போஸ் ப்ளூடூத் இதெல்லாம் இருந்தும் யூஎஸ்பி சார்ஜிங் இல்லாதது எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்குது ராயல் என்ஃபீல்டோட பக்கத்து வீட்டு பையனான எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கொடுக்குறாங்க ஆனால் தலைவர் அவங்க குழந்தைக்க கொடுக்கல பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்குது ஏன்னா நாம் ஹிமாலயன் வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்க போகிறதில்ல ஹிமாலயனுக்கு போகணுன்னு தான் யோசிச்சுன்னு இருப்போம் ஹிமாலயனுக்கு போகும்போது நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய ரிக்குவயர்மெண்ட் ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் அது நம்ம மொபைல் மூலயமா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு போர்ட் கொடுத்துருந்தா தலைவர் அவருடைய மானத்தை காப்பாற்றி கொண்டு இருந்திருக்கலாம் எனிவே இதை அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட்டில் நம்ம போட்டுக்கலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இது வந்துட்டு ஆறு கலர் வேரியண்டில் வருது ராக் ரெட் லேக் ப்ளூ கிராவல் கிரே பினி கிரீன் மிராஜ் சில்வர் கிரானைட் பிளாக் ஆனால் இப்போதைக்கு எனக்கு மிராஜ் சில்வர் தான் செம்மையாக பிடிச்சது அந்த கலர் தான் நான் ஓட்டின்னு இருக்கேன் இப்போது ஹிமாலயனில் இருக்கிற ஹைலைட்டான இந்த லாங் ட்ராவல் சஸ்பென்ஷன் இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த ஒரு சந்து பொந்துலையும் உங்களை நான் கூட்டுன்னு போகிறேன்னு கர்வமாக சொல்லிக்கிற ஹிமாலயன் ஆஃப் ரோடுக்கு மட்டும் இல்லை ஆன் ரோட்லேயும் நான் கில்லி தான் என்ற மாதிரி தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபார்ட்டி ஒன் எம்எம் டெலிஸ்கோபிக் ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் ஃபோக் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ட்ராவல் ஆகிற பொட்டென்ஷியலோடு இருக்கிறதால நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குண்டு குழியில் இல்லைன்னா கல் மேலே ஏற்றும்போது அதோட இம்பேக்டை அப்சர்வ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது மானோக்ராஸ் வித் லிங்கேஜ் ஒன் எயிட்டி எம்எம் வீல் ட்ராவல் இருக்கிற ரேட் சஸ்பென்ஷன் நான் மட்டும் யாருக்கும் சலிச்சவன் இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த வண்டியோட க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்கிறதால எந்த மாதிரியான ஆஃப் ரோட்லேயும் கவலையே படாமல் சல்லு சல்லுன்னு இறக்கி பூந்து விளையாடலாம் என்ன தான் ஆன் ரோடு ஆஃப் ரோடு இருந்தாலும் சேறு சகுதியிலையும் இந்த வண்டி போகிற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுற அப்ஸ்விஃப்ட் சைலன்சர் இருக்கிறதால தைரியமாக வண்டியை கவலையப்படாமல் எடுத்துன்னு போயினே இருக்கலாம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ப்ரோ இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க சரி வாங்க இன்ஜினை பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபோர் லெவன் சிசி லாங் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் இருக்கிற இந்த வண்டி சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் ஏர் கூல்டாக இருக்குது டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இக்னிஷன் சிஸ்டமோட ஒரு இந்த வண்டி ஃபைவ் ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் மெஷ் கேர் பாக்ஸோட இருக்குது வெட் அண்ட் மல்டிப்ளேட் கிளச் இருக்கிறதால கேர் ஷிஃப்டிங் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆக்சலரேஷன் கூட நான் ஓட்டும்போது ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு மேக்ஸ் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பிஹெச்பி அட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் மேக்ஸ் டார்க் தேர்ட்டி டூ என்எம் அட் ஃபோர் தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல வரும் இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட் வீல் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச் அண்ட் ரேர் வீல் செவன்டீன் இன்ச் இருக்கு 411 ஹண்ட்ரட் லெவன் சிசி இன்ஜின் இருந்தாலும் இந்த வண்டியோட மொத்த பவரும் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இதோட பிரேக் தான் சப்போர்ட் பண்ணோம் ஃப்ரண்டில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்க் டூ பிஸ்டன் ஃப்ளோட்டிங் கிளிப்பர் இருக்கிற பிரேக் ரேரில் டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் சிங்கிள் பிஸ்டன் ஃப்ளோட்டிங் கிளிப்பர் இருக்கிறதால நம்மளால் முழுமையாக இந்த வண்டியோட ஸ்பீடை என்ஜாய் பண்ணலாம் என்ன தான் ஸ்பீடும் டிஸ்க் பிரேக்கும் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு உண்மையான நம்பிக்கை கொடுக்குறது ஏபிஎஸ் தான் டியூல் சேனல் சுவிட்சபிள் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் ரேர் வீல் ஏபிஎஸ் கண்ட்ரோல் டீஆக்டிவேஷன் இருக்கிறதால எங்கே வேணுமோ அங்கே ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும் எங்கே வேணாமோ அங்கே டீஆக்டிவேட் பண்ணலாம் இந்த வண்டியோட கர்வ் வெயிட் ஒன் நைன்டி நைன் கேஜி ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டீன் லீட்டர் 
wheel base 1465 mm length 2190 mm width 840 mm height 1370 mm seat height 800 mm dual purpose seat tire irukradala 50% on road 50% off road idu rendukku etta mariyana oru vandi idu idalla inda vandiyoda specs enakku inda vandi eppadi thonchina look and feel la vandi romba persa irundhalum enna porutha irukum inda vandi indians kagave solli vechi senja mari irundhuchu gear shifting o acceleration o samaya inda inda vandi la எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில ஓனர் ரிவ்யூஸை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் வண்டியோட இனிஷியல் டார்க்கு செம்மையாக இருக்குது ஸ்லோ ஆர்பிஎம்லேயும் ஒரு நல்ல ஹில்லியான மவுண்டெயினையும் ஏறுறதுக்கு இந்த வண்டி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறதால நீங்கள் ஸ்மூத்தாக மெதுவாக ஏறினாலும் இந்த வண்டி உங்களை அசராமல் கொண்டு போகும் இன்னும் அதே பழைய ஸ்போக்ஸ் வீல் டியூப்டு டயர் சர்க்கிள்ட் ரேர் வியூ மிரர் அப்புறமா ஹாலஜின் லைட் ஹெட்லைட் இருக்கிற ராயல் என்ஃபீல்டு எப்போ தான் அவங்க இந்த பழைய ட்ரெண்டை விட்டு வெளில வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க வைக்குது இந்த வண்டியோட ப்ரீவியஸ் வேரியண்ட்டில் இருந்த ஃபியூஸ் இஷ்யூ ஆகட்டும் ரிலே இஷ்யூ ஆகட்டும் இதெல்லாம் புதிய வேரியண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு வருதுன்னு நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட் கூட கேள்விப்பட்டேன் ஒன் டென் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் மேலே போகும்போது இந்த வண்டி ஸ்லைட்டாக வைப்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது நீங்கள் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்குள்ளே போகிறீங்கன்னா இந்த வண்டி வெண்ணையாக உங்களை தேவையான இடத்துக்கு கூட்டுன்னு போய் விடும் அரவர் வண்டி ஓட்டினால இந்த வண்டியோட இன்ஜின் ஹீட் உங்கள் காலுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் பட் ரொம்ப அன்பேரபிளாக இல்லை மேனேஜ் பண்ணலாம் இந்த வண்டியோட வீல் பேஸ் பெருசாக இருக்கிறதால டர்னிங் ரேடியஸ் கூட பெருசாக இருக்குது அதனால் டேர்ன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டேர்ன் பண்ணால் வண்டியை சேஃபாக டேர்ன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கீழே போடுற சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஹிமாலயனோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் சிசி இருக்கிறதால இந்த வண்டியோட காம்பிடேட்டர்ஸு ரொம்ப அதிகமாக இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் கேடிஎம் த்ரீ நைன்ட்டி பிஎம்டபிள்யூ த்ரீ டென் ஜிஎஸ் இது ரெண்டுமே இருந்தாலும் இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த வண்டி வேல்யூ ஃபார் த மணி சிட்டி கம்யூட்டுக்கு இந்த வண்டி முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் வரும் இன்கேஸ் நீங்கள் ஹைவேயில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் மேலேயும் வரும் நான் அப்சர்வ் பண்ணி சொன்ன சின்ன சின்ன மைனர்ஸ் எல்லாமே அவுட் ஆஃப் த ஷோரூமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நைன்டி டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே ஓட்டுற ஒரு ட்ராவலிஸ்டாக இருந்து உங்களுக்கு இந்த வண்டியை அஃபோர்ட் பண்ணுற முடியும்னா இந்த வண்டி இஸ் அ வெரி குட் சாய்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த வண்டி வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிளில் இதை பற்றி என்கொயர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வண்டி வாங்குறது ஒரு நல்ல பையிங் டிசிஷனாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நான் கிஷோர் குமார் நீங்கள் பார்த்துன்னு இருக்கிறது கேக்ஆப்ஸ் தமிழ் பாய் பாய்